，杨幂模仿赵丽颖，王一博因为妩媚的喉咙形象而激怒了肖战。杨幂被观众质疑模仿赵丽颖。据中国博主爆出的消息，杨幂将接一部侦探剧的剧本，就像赵丽颖曾经做过的形象一样。都是八五后有名的小花，赵丽颖和杨幂经常被舆论放在秤上，在身材和演艺事业上互相比较，特别是近几年。如果赵丽颖在从偶像到实力演员的转型上遇到很多好处，那么杨幂还是在一系列言情剧项目上跺脚。圈内曾有传言说，前妻刘恺威对演艺事业不重，而是主要关注赚钱程度。然而，最近的消息完全驳斥了这一假设。具体来说，有一部网络剧《迷雾剧场》的侦探剧剧本已经发到了杨幂，这部剧预计有一十六集。但收视率却相当低，只有他小花报价的三分之一。面对好剧本，杨幂已经果断的答应了，而不在乎报酬。值得一提的是，一年前，杨幂的棋逢对手赵丽颖在饰演女主角《谁是凶手》时取得了不小的成功，另一部也是雾霾剧系列。在《谁是凶手》中，赵丽颖饰演沈宇，一个外表美丽、温柔、专心工作、专心工作的心理医生。但这只是他白天的喜剧。当夜幕降临时，沈宇似乎变成了另一个人，包含着许多不是每个人都知道的秘密。赵丽颖在《谁是凶手》中的进步演技，曾经让观众打了个寒战。许多观众表示，他们困惑，不知道这个角色是善是恶，因为他的眼神有些深邃，难以预测，但他的笑容却太甜蜜和温暖了。赵丽颖敢于走出安全区。得到了广大市民的一致好评。和赵丽颖相比，杨幂受到了不少观众的质疑，原因是与对手相比，杨幂的演技被评价为深度不足和不稳定。同时，侦探心理电影系列要求演员真正有能力突出自己的角色。除了网络剧之战，该剧也即将迎来杨幂和赵丽颖的较量。具体来说，杨幂和白宇的电视剧《谢谢医生》已经正式获得四十集的播出许可，主要内容改编自作者生力的小说《四十八小时》（ICU）， 故事主要围绕急诊室的医护人员展开，他们总是致力于争取病人的生命。《谢谢医生》将于一十一月四日起在中央电视台有线电视台播出，在越南，《谢谢医生》也在 My On 播出。杨幂被观众质疑模仿赵丽颖图六，与此同时，她高品质的正剧《小谷》也在今年晚些时候在央视八播出。剧情讲述了一个角色在美了女人的克服困难的旅程，从白手起家建立了一个成功的事业。顶流王一博上热搜，因为妩媚的咽喉形象让肖战生气了。可以说，《陈情令》的成功让王一博在华语娱乐圈再上新台阶。此外，这位九零后美男凭借帅气的外表，迅速获得了大量粉丝。近日，王一博在第五季《中国街舞》中再次引起网友热议，因此，王一博仰头露出喉咙曲线的那一刻，让网友们大吃一惊。这张图片瞬间登上了微博热搜，点击量极高。不仅如此，网友们还挖了一系列其他照片，以证明这个角度具有巨大的杀伤力。一瞬间的热搜也证明了王一博的魅力。不过，他的人气也被不少其他明星的粉丝嫉妒，比如《陈情令》之后的搭档肖战粉丝群，也有人认为王一博的团队已经买热搜来巩固自己的热度。另一些人立即反驳，认为这位九零后美男的受欢迎程度是真价实货，所以没有必要买。王一博的极强倾斜角度，喉咙让猫家迷上了极品。王一博的喉咙已经从桌子上顶出来了，太嫩了。就这照片也爬热搜嘛，太疑了，不知道是不是买了。王一博的知名度已经出局了，不用买才上热搜。这么漂亮的照片谁都想看，自然会上热搜。谁太赖了就回去喝牛奶吧。目前，王一博在中国街舞节目中的倾斜角度形象仍在引起网友热议，并获得了无数的赞誉。